আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন উড হ্যাভ টু এবং উড হ্যাভ হ্যাড টু এর বিস্তারিত আলোচনা ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি শেষ পর্যন্ত দেখবেন প্রথমেই জানতে হবে হ্যাভ টু প্লাস বেইস ফর্ম অফ ভার্বের ব্যবহার আমরা যদি উড হ্যাভ টু অথবা উড হ্যাভ হ্যাড টু এর ব্যবহার জানতে চাই তবে হ্যাভ টু সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে হ্যাভ টু একটি সেমি মডেল ভার্ভ কারণ পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী ইনফ্লুয়েন্সড হয় যেটা ফিউয়ার বা কোর মডেলের ক্ষেত্রে হয় না এখানে যে বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে এই হ্যাভ টু একটি সেমি মডেল ভার্ভ আর আপনারা জানেন যে ফিউয়ার বা কোর মডেল পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী প্রভাবিত হয় না কিন্তু সেমি মডেল প্রভাবিত হয় আর এই হ্যাভ টু হচ্ছে এরকম একটি সেমি মডেল ভার্ভ বিষয়টি আর একটি স্পষ্ট করে বলা যাক দেখুন হ্যাভ টু কেন কোর অথবা ফিউয়ার মডেল না যেমন ধরুন শুড একটা কোর বা ফিউয়ার মডেল মানে শুড হচ্ছে অরিজিনাল মডেল ভার্ভ কারণ আমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত এটা ইংরেজি করলে হয়ে যাবে আই শুড স্পিক ইংলিশ এখানে আয়ের স্থানে যদি আমরা উই ইউ হি সি দে ব্যবহার করি তবুও শুডই হয়ে যাবে শুড স্পিক ইংলিশ কিন্তু আপনি যদি হ্যাভ টু এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান তখন কিন্তু সব জায়গায় আপনি হ্যাভ টু ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি থাকে হি বা সি তখন কিন্তু হ্যাস টু হয়ে যাবে আই হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ কিন্তু হি হ্যাস টু স্পিক ইংলিশ অথবা সি হ্যাস টু স্পিক ইংলিশ এরকম হয়ে যাবে কিন্তু আপনি শুড সব পার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন বা যে কোনো সাবজেক্ট যেমন এডুকেশন শুড আর ট্রি শুড সব ক্ষেত্রে আপনি শুড ব্যবহার করতে পারবেন যদি প্রশ্ন করেন এরকম যে তোমার কি ইংরেজিতে কথা বলা উচিত তখন প্রশ্ন করলে এই পিওয়া বা খোর মডেলটা সাবজেক্টের আগে আনলে হয়ে যাবে শুড ইউ স্পিক ইংলিশ নো আদার অক্সিলারি আর কোনো অক্সিলারি ভার্ব দরকার হবে না কিন্তু আপনি যদি এই হ্যাভ টু কে এরকম প্রশ্ন করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না তখন ডু ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ ডাজ ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ তখন ডু ডাজ এইরকম অক্সিলারি ভার্ব আনা লাগবে কিন্তু আপনি এই পিওয়া বা খোর মডেলে সাবজেক্টের আগে পিওয়া বা খোর মডেল আনলে প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে যে শুড ইউ স্পিক ইংলিশ আবার যদি আপনি নেগেটিভ করতে চান যে তোমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত না তখন এই পিওয়া বা খোর মডেলের পরে নট ব্যবহার করলেই হয়ে যাবে খুব সহজ যে ইউ শুড নট স্পিক ইংলিশ নো আদার অক্সিলারি আর কোনো অক্সিলারি ভার্ব দরকার হচ্ছে না কিন্তু আপনি যদি হ্যাভ টু কে এরকম নেগেটিভ করতে চান তাহলে কিন্তু হবে না ইউ হ্যাভ এর পরে যদি নট দিয়ে করতে চান হবে না করতে হবে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ তখন এই হ্যাভ টু কে ডোন্ট ডাজেন্ট এরকম করে অক্সিলারি ভার্ব বানা লাগবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আরেকটি বিষয় দেখুন খো বা ফিওয়ার মডেলের সাথে আইএনজি বা টু বা এটি মেইন ভার্ভ হয় না খো বা ফিওয়ার মডেলের সাথে কখনোই আইএনজি বা টু করা যায় না অথবা এটি মেইন ভার্ভ কখন ব্যবহার করা যায় না যেমন টু শুড শুডিং অথবা ডু ইউ শুড ইউ ডু নট শুড এরকম ব্যবহার করা যাবে না যেহেতু খোর অথবা ফিওয়ার মডেলের ক্ষেত্রে আপনি এরকম আইএনজি বা টু ব্যবহার করতে পারেন না আবার এটি মেইন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না যে ইউ ডু নট শুড এরকম করা যায় না কিন্তু হ্যাভ এর সাথে সব কিছুই করা যায় তাই হ্যাভ টু একটি সেমি মডেল ভার কিভাবে হ্যাভ এর সাথে সব কিছুই করা যায় সেই বিষয়টি ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবেন এখন দেখুন হ্যাভ টু যেভাবে টেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয় ওয়ান হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ অথবা হ্যাজ টু এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স করলে তখন হ্যাভ অথবা হ্যাজ টু আবার যদি আপনি হ্যাভ টুকে কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে চান তখন এরকম করতে হবে যে এম ইজ আর হ্যাভিং টু এম ইজ আর তারপরে হ্যাভের সাথে আইএনজি করে দিতে হবে আবার যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে চান তাহলে হ্যাভ অথবা হ্যাজ হ্যাড টু হ্যাভ হ্যাজ তারপরে হ্যাভের ফার্স্ট পার্টি বলব হচ্ছে হ্যাড সেই জন্য হ্যাভ হ্যাড টু অথবা হ্যাজ হ্যাড টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি করতে চান তখন করতে হবে এরকম যে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হ্যাভিং টু ফাইভ এটি ফার্স্ট ইন ইভিনিট টেন্স করতে চাইলে হ্যাভেরই ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড সে জন্য হ্যাড টু ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি করতে চান তাহলে ওয়াজ ওয়ার হ্যাভিং টু ওয়াজ ওয়ার তারপর ভার্ড প্লাস আইএনজি ওয়াজ ওয়ার হ্যাভিং টু ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স যদি করতে চান তাহলে হ্যাড হ্যাড টু হ্যাড হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ আর হ্যাভের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে হ্যাড সে জন্য হ্যাড হ্যাড টু ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি করতে চান তখন হ্যাড বিন হ্যাভিং টু করতে হবে হ্যাড বিন তারপর ভার্ড প্লাস আইএনজি ফিউচার ইন ইভিনিট টেন্স যদি করতে চান তাহলে উইল have to future continuous tense will be having to will be that part verb plus ing will be having to future perfect tense jodi korte chan tahole will have had to will have that part verb uh, verb er past participle form shejonno will have had to 12 will have been having to will have been that part having to erokom kore
would have had to এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যখন পিওর বা কোর মডেল দ্বারা প্রভাবিত হবে তখন পিওর বা কোর মডেলই প্রথমে থাকবে সেজন্য মে অথবা মাইট হ্যাভ টু শুড হ্যাভ টু মাস্ট হ্যাভ টু মাস্ট হ্যাভ হ্যাড টু উড হ্যাভ টু উড হ্যাভ হ্যাড টু এখন এইগুলোর কিছু ব্যবহার আমাদের জানা উচিত দেখুন হ্যাভ টু বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয় হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ভার্ব যার অর্থ হচ্ছে করতে হয় বা করতেই হবে দুই রকম অর্থ হতে পারে সেটি হচ্ছে হ্যাভ টু প্লাস ভার্ব ভার্বের বেস ফর্ম যদি থাকে তাহলে সেখানে অর্থ হয়ে যাবে এরকম যে কোনো কিছু করতে হয় আবার করতেই হবে বা করতে হবে সেরকম সেন্স আমরা হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ভার্ব ব্যবহার করে থাকি যেমন আমাকে যেতে হয় বা যেতেই হবে বা যেতে হবেও লিখতে পারতেন কোনো সমস্যা নেই আই হ্যাভ টু গো যদি বলি তাকে যেতে হয় বা যেতেই হবে তখন কিন্তু হয়ে যাবে হি হ্যাজ টু গো হি ব্যবহার করলে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে তখন কিন্তু হ্যাজ হয়ে যাবে আই হ্যাভ টু গো কিন্তু তাকে যেতে হয় বা তাকে যেতেই হবে হি হ্যাজ টু গো আবার যদি বলি তোমাকে কি যেতে হয় বা যেতেই হবে তখন ডু ইউ হ্যাভ টু গো তখন ডু প্রশ্ন করার জন্য তখন ডু আনতে হবে অথবা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন কিন্তু ডাজ তোমাকে কি যেতেই হয় বা যেতেই হবে তখন হয়ে যাবে ডু ইউ হ্যাভ টু গো আবার যদি বলি তোমাকে যেতে হয় না বা যেতে হবে না তখন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো তখন নেগেটিভ করার সময় ডোন্ট হ্যাভ টু গো অথবা ইউ ওন্ট হ্যাভ টু গো করলেও হতো এটা তাকে যেতে হয় না বা হবে না তখন হি ডাজেন্ট হ্যাভ টু গো এইভাবে হ্যাভ টু বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয় আবার ধরুন টেন্স অনুযায়ী হ্যাভ টু যেভাবে প্রভাবিত হয় সেই সেন্টেন্সগুলো কি যেমন আমাকে কাজটা করতে হচ্ছে দেখুন এটি চলমান বোঝাচ্ছে বর্তমানকালে কোনো কিছু করতে হচ্ছে সেজন্য আমরা এরকম করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আম হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক যদি আয়ের স্থানে হি হতো তাহলে হি ইজ হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক দে হলে দে আর হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক তোমাকে কাজটা করতে হচ্ছে যদি এরকম থাকে তাহলে ইউ আর হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক এরকম করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আপনি হ্যাভ টু ব্যবহার করতে পারেন এরকম আবার আমাকে কাজটা করতে হয়েছে তখন কিন্তু এরকম করতে হবে যে আই হ্যাভ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক হি হলে হি হ্যাজ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক রাকিব রাকিবকে কাজটা করতে হয়েছে রাকিব হ্যাজ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক হ্যাভ হ্যাজ অক্সিলারি ভার্ব তারপর হ্যাভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে হ্যাড সেজন্য আই হ্যাভ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করতে হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমাকে এক ঘন্টা ধরে কাজটা করতে হচ্ছে দেখুন কোনো কিছু করতে হচ্ছে এবং চলমান রয়েছে বর্তমানকালে সেজন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করতে পারেন এরকম যে আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফর অ্যান আওয়ার আমাকে এক ঘন্টা ধরে কাজটা করতে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে এরকম ব্যবহার করতে পারেন হ্যাভ বিন তারপর হ্যাভিং টু আমাকে কাজটা করতে হয়েছিল যেহেতু এটি ফার্স্ট ইন ইভিনিং টেন্স সেজন্য এই হ্যাভ এর ফার্স্ট ফর্ম দিলে হয়ে যাবে হ্যাড আই হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করতে হয়েছিল আমাকে কাজটা করতে হচ্ছিল যখন আপনার এরকম করছেন যে আমাকে কাজটা করতে হচ্ছিল তখন কিন্তু ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অতীতকালে কোনো কিছু করতে হচ্ছিল চলমান ছিল আই ওয়াজ হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ওয়ার্ক তারপর ওয়ার্ক প্লাস আইএনজি আই ওয়াজ হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করতে হচ্ছিল তার আসার আগে আমাকে কাজটা করতে হয়েছিল তো এটি হচ্ছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সেজন্য ইংরেজি করলে হয়ে যাবে আই হ্যাড হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক বিফোর হি কেম এটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাড তারপর হ্যাভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে হ্যাড সেজন্য আই হ্যাড হ্যাড টু ডু দ্য were before he came আমাকে এক ঘন্টা ধরে কাজটা করতে হচ্ছিল পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেজন্য আমরা ইংরেজি করবো এরকম যে আই হ্যাড বিন হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফর অ্যান আওয়ার আমাকে এক ঘন্টা ধরে কাজটা করতে হচ্ছিল অতীতকালে চলমান ছিল এবং সময় উল্লেখ ছিল সেজন্য অক্সিলারি ভাবে হচ্ছে হ্যাড বিন আর হ্যাভের সাথে আইএনজি করলে হ্যাভিং সেজন্য আই হ্যাড বিন হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফর অ্যান আওয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন ফিউচারও এরকম ব্যবহার করতে পারবেন যে আমাকে কাজটা করতে হবে সেজন্য আই উইল হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক ফিউচার কন্টিনিউয়াস করলে হয়ে যাবে আমাকে কাজটা করতেই হতে থাকবে বা করতেই থাকতে হবে আমাকে কাজটা করতেই থাকতে হবে ফিউচারে চলমান অবস্থা সেজন্য আই উইল বি হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক উইল বি তারপর হ্যাভিং উইল বি হ্যাভিং টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করে থাকতে হবে ফিউচার পারফেক্ট সেজন্য ইংরেজি করতে হবে এরকম আই উইল হ্যাভ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক উইল হ্যাভ তারপর হ্যাভ টু এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে হ্যাড টু সেজন্য আই উইল হ্যাভ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করে থাকতে হবে ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করে থাকবে সেটাই হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট সেজন্য আই উইল হ্যাভ হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে এক ঘন্টা ধরে কাজটা করতে থাকতে হবে বা করতে করতেই থাকতে হবে তো ভবিষ্যৎকালে চল
তার এখানে আশা লাগতে পারে অথবা আসতে হতেও পারে ইংরেজি করলে হয়ে যাবে হি মে হ্যাভ টু অথবা মাইট হ্যাভ টু কাম হিয়ার তার এখানে আশা লাগতে পারে অথবা আসতে হতে পারে এটা বোঝাচ্ছে দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি দ্যাট হি উইল হ্যাভ টু কাম সে যেখানে আসবে সে যেখানে আসতে হতে পারে এখানে আসতে হবে এরকম একটি সম্ভাবনা রয়েছে সেজন্যই হি মে হ্যাভ টু অথবা মাইট হ্যাভ টু কাম হিয়ার তার এখানে আশা লাগতে পারে আবার তোমার সেখানে অপেক্ষা নাও করা লাগতে পারে তখন নেগেটিভ করলে এরকম করতে হবে যে হিউ ইউ মে নট হ্যাভ টু অথবা মাইট নট হ্যাভ টু ওয়েট দেয়ার তোমার সেখানে অপেক্ষা নাও করা লাগতে পারে যেহেতু ফোর মডেল তারপরে নট দিয়ে দিতে হবে মে ইউ মে নট হ্যাভ টু অথবা মাইট নট হ্যাভ টু ওয়েট দেয়ার তোমার সেখানে অপেক্ষা নাও করা লাগতে পারে আমাদেরকে কি বইটা পড়া লাগতে পারে যদি প্রশ্ন করেন তখন কিন্তু এই মেই অথবা মাইট আগে ব্যবহার করলে হয়ে যাবে যে মে অথবা মাইট উই হ্যাভ টু রিড দ্য বুক আমাক আমাদেরকে বইটা পড়া লাগতে পারে বা পড়তে হতে পারে এরকম থাকলে মে উই হ্যাভ টু রিড দ্য বুক অথবা মাইট উই হ্যাভ টু রিড দ্য বুক একই ক্ষেত্রে আপনি মে অথবা মাইট ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরও কিছু এক্সাম্পলস দেখুন এই কাজটা আবার নতুন ভাবে করা লাগতেও পারে প্যাসিভেও করতে পারেন এরকম যে দিস ওয়ার্ক মে হ্যাভ টু বি অথবা মাইট হ্যাভ টু বি ডান অ্যানিউ অ্যানিউ অর্থ হচ্ছে আবার নতুন করে তাহলে দেখুন প্যাসিভ করলে তখন মে হ্যাভ টুর পরে বি দিতে হবে মাইট হ্যাভ টুর পরে বি দিয়ে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে কারণ সেন্টেন্সটাই তো প্যাসিভ যে এই কাজটা আবার নতুন করে করা লাগতে পারে মানে এই কাজটা কোনো কিছু করবে তা না এই কাজটাকেই আবার নতুন করে করা লাগতেও পারে সেরকম সেন্সে দিস ওয়ার্ক মে হ্যাভ টু বি অথবা মাইট হ্যাভ টু বি ডান নিউ তখন বি দিয়ে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল করতে আর একটা এক্সাম্পল দেখুন এই সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করা লাগতে प्रयोजन हवा उचित বা উচিত হবে কিছু করা সঠিক বা যুক্তিসঙ্গত বা ভালো হবে যদি সেটা করার প্রয়োজন হয় কোনো কিছু করার যদি প্রয়োজন হয় সেটা করলেই ভালো হবে বা যুক্তিসঙ্গত হবে বা সঠিক হবে বা কোনো কিছু করা উচিত হবে এরকম সেন্সে আপনি শুড হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন যেমন তোমার এই কাজটা করা উচিত বা সঠিক হবে এরকম থাকলে ইউ শুড হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ার্ড করলে সঠিক করলে সঠিক বা ভালো হবে সেরকম সেন্সে আপনি ব্যবহার করতে পারেন শুড হ্যাভ টু ইউ শুড হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ার্ড তোমার এই কাজটা করা সঠিক হবে বা তোমার এই কাজটি করা উচিত হবে তার এই সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করা উচিত হবে না নেগেটিভ করলে এরকম হয়ে যাবে হি শুডেন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস ডিসিজন পরিবর্তন করলে কাজটা সঠিক হবে না বা ভালো হবে না সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার সময় এই কোর মডেল পরে নট বসিয়ে দিতে হবে ই হি শুডেন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস ডিসিজন তার এই সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করা উচিত হবে না সেজন্য উচিত হবে না থাকলে শুডেন্ট হ্যাভ টু ইউ হি শুডেন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ দিস ডিসিজন তোমার কি এখানে অপেক্ষা করা উচিত হবে যদি প্রশ্ন করেন তখন কোর মডেলটা আগে নিয়ে আসলে হয়ে যাবে যে শুড ইউ হ্যাভ টু ওয়েট হিয়ার তোমার কি এখানে অপেক্ষা করা উচিত হবে শুড ইউ হ্যাভ টু ওয়েট হিয়ার অপেক্ষা করলে কি ভালো কোনো কিছু হবে এরকম সেন্সে আপনি শুড হ্যাভ টু ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোথায় শুড হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এখন দেখুন মাস্ট হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ওয়ার্ড যার অর্থ কোনো কিছু করতেই হবে সেক্ষেত্রে আমরা মাস্ট হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি এটি বোঝাচ্ছে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল উভয় বাধ্যবাধকতায় কাজ করে যখন তখন আমরা মাস্ট হ্যাভ টু প্লাস বেস ফর্ম অফ ব্যবহার করতে পারি এটা হচ্ছে যে মাস্ট হচ্ছে ইন্টারনাল বাধ্যবাধকতা কাজ করে আর হ্যাভ টু হচ্ছে এক্সটার্নাল বাধ্যবাধক কাজ কাজ করে সাধারণত কিন্তু যখন মাস্ট হ্যাভ টু আমরা একসাথে ব্যবহার করব তখন উভয় বাধ্যবাধকতায় কাজ করবে যেমন আমাদেরকে অবশ্যই এই সমস্যাটা দূর করতেই হবে অর্থাৎ আমরা ইন্টারনালেও বুঝতে পারছি যেটা করতে হবে এক্সটার্নালেও আমাদের এই বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা মাস্ট হ্যাভ টু ব্যবহার করতে পারি আমাদেরকে অবশ্যই এই সমস্যাটা দূর করতেই হবে 
ইম্পেসিস আরো বেশি বোঝাবে সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে উই মাস্ট হ্যাভ টু রিমুভ দিস প্রবলেম মাস্ট হ্যাভ টু তারপর রিমুভ ভার্বের বেস ফর্ম উই মাস্ট হ্যাভ টু রিমুভ দিস প্রবলেম আমাদেরকে এই সমস্যাটা দূর করতেই হবে অবশ্যই দূর করতেই হবে তারপরে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতেই হবে অর্থাৎ এই প্রকল্পটি অবশ্যই বাস্তবায়িত করতেই হবে এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা প্যাসিভ ফর্ম করে করতে পারি যেহেতু প্রকল্প কোনো কিছু বাস্তবায়িত করবে না প্রকল্পকেই বাস্তবায়িত করতে হবে সেজন্য দিস প্রজেক্ট মাস্ট হ্যাভ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড যখন আমরা প্যাসিভ করব তখন মাস্ট হ্যাভ টুর পরে বি দিয়ে ভার্ভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে সেজন্য দিস প্রজেক্ট মাস্ট হ্যাভ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড প্যাসিভ করলে মনে রাখবেন বি দিয়ে ভার্ভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে যেহেতু বাক্যটি প্যাসিভ প্রকল্প কোনো কিছু বাস্তবায়িত করবে না প্রকল্পকেই বাস্তবায়িত করতে হবে প্রকল্পটিকে অবশ্যই বাস্তবায়িত করতে হবে তোমাকে এই চাকরিতে যোগদান করতেই হবে মানে তোমাকে অবশ্যই এই চাকরিতে যোগদান করতে হবে এরকম বাধ্যবাধকতা সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি এরকম যে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু জয়েন দি জব তোমাকে এই চাকরিতে যোগদান করতেই হবে তখন ইউ মাস্ট হ্যাভ টু জয়েন দি জব আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইম্পেসিস অনেক বেশি থাকবে সেক্ষেত্রে মাস্ট হ্যাভ টু এখন দেখুন উড হ্যাভ টু অথবা উড হ্যাভ হ্যাড টু যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করতে বা করতেই হতো হাইপোথেটিক্যালি বলছেন যে এটি করতে হতো বা করতেই হতো সেরকম সেন্সে উড হ্যাভ টু অথবা উড হ্যাভ হ্যাড টু ব্যবহার করতে পারি সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে স্ট্রাকচারটা সাধারণত এরকম যে আমি যদি ধনী হতাম তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম সেটা ইংরেজি করলে হয়ে যাবে ইফ আই ওয়ার রিস আই উড হেল্প ইউ সেকেন্ড কন্ডিশনাল আগেরটা পাস্ট ইনফিনিট তারপরটা হচ্ছে উড কুড মাইট সেজন্য আমি যদি ধনী হতাম তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম ইফ আই ওয়ার রিস আই উড হেল্প ইউ এখানে যদি বাংলাটি আপনি এইভাবে লেখেন যে আমি যদি ধনী হতাম তবে আমার তোমাকে সাহায্য করতে হতো দেখুন কোনো কিছু করতে হতো কোনো কিছু করতে হতো অর্থাৎ মানে সেই রকম একটি বাধ্যবাধকতা আমি ফিল করতাম সেটা আমাকে করতে হতো এরকম হাইপোথেটিক্যালি বলছেন তখন কিন্তু আর শুধু উড দেওয়া যাবে না তখন উড হ্যাভ টু ব্যবহার করতে হবে যে কোনো কিছু করতে বা করতেই হতো হাইপোথেটিক্যালি যেমন ইফ আই ওয়ার রিস যদি আমি ধনী হতাম আই উড হ্যাভ টু হেল্প ইউ তোমাকে আমার তোমাকে সাহায্য করতে হতো তখন এই উড তারপরে হ্যাভ টু ব্যবহার করে দিতে হবে ইফ আই ওয়ার রিস আই উড হ্যাভ টু হেল্প ইউ আমি যদি ধনী হতাম তবে আমার তোমাকে সাহায্য করতে হতো আরো কিছু এক্সাম্পলস দেখুন যদি তার অনেক টাকা থাকতো তবে সে একটা গাড়ি কিনতো এখানে কিন্তু কিনতে হতো সেরকম না কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অনুযায়ী করলে এরকম হবে যে ইফ হি হ্যাড আ লট অফ মানি যদি তার অনেক টাকা থাকতো হি উড বাই আ কার তবে সে একটি গাড়ি কিন শুধু কিনতো সেজন্য উড বাই যদি কিনতে হতো তখনই কিন্তু আপনাকে উড হ্যাভ টু করতে হবে সেকেন্ড কন্ডিশনাল অনুযায়ী যে যদি তার অনেক টাকা থাকতো তবে তাকে একটা গাড়ি কিনতে হতো এই যে কিনতে হতো সেজন্য ইংরেজি করতে হবে এরকম যে ইফ হি হ্যাড আ লট অফ মানি যদি তার অনেক টাকা থাকতো হি উড হ্যাভ টু বাই আ কার তাকে একটা গাড়ি কিনতে হতো এটা কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা উড হ্যাভ টু এরকম ব্যবহার করতে পারি যে হি উড হ্যাভ টু বাই আ কার তাকে একটা গাড়ি কিনতে হতো সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা উড হ্যাভ টু ব্যবহার করব এখন দেখুন থার্ড কন্ডিশনাল তুমি যদি এখানে আসতে তবে আমি তোমাকে সাহায্য করতাম বা করতে পারতাম যেভাবে বলেন মানে আসতেও পারেনি সাহায্য করতেও পারেনি এরকম হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে আমরা সাধারণত থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম যে ইফ ইউ হ্যাড কাম হিয়ার আগের একটা পাস্ট পারফেক্টেন্স পর একটা আই উড হ্যাভ হেল্প ইউ এখানে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ ব্যবহার করা যাবে তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম বা সাহায্য করতাম আই উড হ্যাভ হেল্প ইউ হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে এইখানে যদি আপনি এরকম বাংলা করেন যে তুমি যদি এখানে আসতে তবে আমার তোমাকে সাহায্য করতে হতো দেখুন আপনি যদি এটি থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে করেন তখন ইংরেজিটা এরকম হয়ে যাবে ইফ ইউ হ্যাড খাম হিয়ার যদি তুমি এখানে আসতে আপনারা জানেন যে থার্ড কন্ডিশনসে উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ হবে পরের অংশে কোনো কিছু করতাম সেক্ষেত্রে উড হ্যাভ কিন্তু উড হ্যাভ দেওয়ার পরে তো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দিতে হবে তো এখানে আমরা উড হ্যাভ হ্যাভ টু করেছি কিন্তু উড হ্যাভ এর পরে এই হ্যাভ টু এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আবার হ্যাড টু সেজন্য আই উড হ্যাভ হ্যাড টু হেল্প ইউ হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে কোনো কিছু করতে হতো তখন উড হ্যাভ টু ব্যবহার করা যদি থার্ড সাহায্য করতেই হতো বা সাহায্য করতে হতো এরকম হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে আপনি উড হ্যাভ হ্যাড টু ব্যবহার করতে পারেন আর থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স উড হ্যাভ সেজন্য উড হ্যাভ তারপরে এই হ্যাভ টু এর পাস্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে হ্যাড টু সেজন্য আই উড হ্যাভ হ্যাড টু হেল্প ইউ আরও কিছু এক্সাম্পলস দেখুন 
যদি সে এখানে না আসতো তবে আমাদেরকে মিটিংটা বাতিল করতেই হতো এটা যদি আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে করি তাহলে এরকম হবে ইফ ই ডিডেন্ট খাম হিয়ার উই উড হ্যাভ টু ক্যান্সেল আওয়ার মিটিং এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সেজন্য উড তারপর হ্যাভ টু উড তারপর বেইস ফর্ম আপনারা জানেন যে সেকেন্ড কন্ডিশন আছে ফার্স্ট ইন ইফ তারপর আছে উড কুড মাইট এখানে কুড হ্যাভ টু অথবা মাইট হ্যাভ টু ব্যবহার করা যেত নেক্সট এটা যদি আমরা থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে করি তাহলে এরকম হবে ইফ ই হ্যাডেন্ট খাম হিয়ার যদি সেখানে না আসতো আগেরটা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স সে তারপরে হয়ে যায় উড হ্যাভ তারপর যদি তার অনেক টাকা না থাকতো হি হি উড হ্যাভ হ্যাড টু সেল ইজ ল্যান্ড ইফ হি হ্যাডেন্ট হ্যাড আ লট অফ মানি হি উড হ্যাভ হ্যাড টু সেল ইজ ল্যান্ড দেখুন উড হ্যাভ তারপরে হ্যাড টু থার্ড কন্ডিশন সেন্টেন্স বলে উড হ্যাভ তারপর এই হ্যাভ টু এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আবার হ্যাড টু সেজন্য হি উড হ্যাভ হ্যাড টু সেল ইজ ল্যান্ড আশা করি বুঝতে পেরেছেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইজ সারাও হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে ব্যবহার করা যায় হাইপোথেটিক্যাল সেন্সে আপনি উড হ্যাভ টু অথবা উড হ্যাভ হ্যাড টু ব্যবহার করেছেন কিন্তু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বাদেও আপনি এরকম করতে পারেন যে সেই সময় সে আমার সাথেই ছিল তা না হলে আমাকে মার খেতে হতো তাহলে অ্যাট দ্য টাইম হি ওয়াজ উইথ মি অর এলস আই উড হ্যাভ টু বি বিটেন আই উড হ্যাভ টু বি বিটেন প্যাসিভ ফ্রম আমি কাউকে মারতাম সেরকম না সেজন্য উড হ্যাভ টু তারপরে বি তারপর বিটেন অ্যাট দ্য টাইম হি ওয়াজ উইথ মি সেই সময় সে আমার সাথেই ছিল অর এলস আই উড হ্যাভ টু বি বিটেন তা না হলে আমাকে মার খেতে হতো এটি যদি আপনি থার্ড কন্ডিশন সেরেসে করেন তাহলে করতে পারেন যে আমাকে মার খেতে হতো তা না হলে আমাকে মার খেতে হতো আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে সাহায্য করেছিল তা না হলে আমাকে কষ্ট করতে হতো তাহলে ফরচুনেটলি হি হেল্প মি আদারওয়াইজ আই উড হ্যাভ টু সাফার আবার আপনি এভাবে করতে পারেন যে ফরচুনেটলি হি হ্যাড হেল্পড মি আদারওয়াইজ আই উড হ্যাভ হ্যাড টু সাফার তা না হলে আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হতো এইভাবে আপনি করতে পারেন কন্ডিশন বাদেও আপনি এইভাবে করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংকস এ লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস